marriages. अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय यह श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ भगवान कृष्ण के अपने धाम में चले जाने के तुरंत बाद इसका उदय हुआ है जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है जहाँ वे अपने पार्षदों सा, तथा साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं जिसे आत्ममाया कहते हैं श्रीमद्गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वे अपनी शक्ति आत्ममाया द्वारा अवतरित होते हैं अतः उनका रूप नाम यश सात सामग्री धाम इत्यादि भौतिक सृष्टि नहीं है वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं जिन जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता या तो वे या उनके द्वारा शक्त्यावेश अवतार सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्यों को जानना और इस भौतिक शरीर का त्याग करने के पश्चात अपने अंतिम गंतव्यों को जान लेना माया के पास में बंधे बद्ध जीवों को जीवन के इन सिद्धांतों की कोई जानकारी नहीं होती उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने सोने अपनी रक्षा करने तथा मैथुन में लगे रहते हैं वे अधिकांशतया धार्मिकता ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे हो चुके हैं कलयुग में समस्त जनता पशुओं का राजसी संस्करण बन गई है उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है वे इतने अज्ञानी हैं कि वे शरीर की जरूरतों के परे कुछ भी नहीं देख पाते उन्हें सूक्ष्म मन बुद्धि या अहंकार से परे आत्मा का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है लेकिन वे ज्ञान विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं वे इस शरीर को त्यागने के पश्चात कुकुर या शुकर बनने हेतु भी तैयार हैं क्योंकि उन्होंने जीवन के परम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापिस चले गए जब तक वे उपस्थित थे उन्होंने अपने लीलाओं के द्वारा सब कुछ दिखलाया उन्होंने विशेष रूप से श्रीमद् भगवदगीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद मुनि के माध्यम से शिला व्यास देव जी को श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएँ संकलित करने की शक्ति का संचार किया इस प्रकार श्रीमद गीता तथा श्रीमद भागवत ये दोनों ग्रंथों इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति हैं। दूसरे शब्दों में यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की ही शरीर लेनी होगी इसके इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा श्रीमद गीता और श्रीम श्रीमद भागवतम का प्रारंभिक अध्ययन है श्रीमद भागवतम तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है अतः वह हमें श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण के साक्षात 
प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है वे दोनों अभिन्न है उम्म ज्ञान ज्ञान श्री चैतन्य मनोबिस्त स्थापन भूतले स्वयं रूपकधा ददाति स्वापदिक वंदेह श्रीगुर श्रीयथापदकमल श्रीगुर वैष्णव श्रीरूपम सक्रजात सहागना रगन तन्वीम तम सजीव साध्वैत सवदूत पर्जना साहित कृष्ण चैतन्य श्रीराधा कृष्ण पद सहागना ललिता श्री विशाखा नितम हे कृष्ण खरण सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंठ राधकंठ नमस्ते तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा हरि प्रि वंच कौपतरुभ्यश्च कृपा सिंधुबा वच पथि नाम भवानेभ्यो वैष्णवीभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास दे गोर भक्तविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे so shrimad bhagavatam begins with the sages in naimasharanya forest putting questions to sutta goswami shrimad bhagavat ki shuruaat hoti hai jahan pe naimasharanya mein jo rishi muni baithe hain wo sab sutta goswami ko kuch prashna karte hain they understood kali yuga was approaching and they were eager to get some answers to the problems which they saw with the coming of kali yuga अपने दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि कलयुग आने वाला है या आ चुका है और उसके बाद गंभीर समस्याएं निर्माण होंगी तो इन समस्याओं को कैसे पार करें समाज को कैसे इससे उद्धार करें इसीलिए वो सोच रहे थे और सूद गोस्वामी से प्रश्न कर रहे थे तो नेमिशर ने ऋषि मुनि ने जो आखिरी प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का उत्तर ये श्लोक है Sonaka was the leader of the sages and he was the spokesman he put the questions to Sutta Goswami to Shonak Rishi jo the wo sare Rishi Muniyon ke adhikari the unke pramukh the aur unhone Sutta Goswami ko prashn kiya so he explains that as long as lord krishna was present on the planet he is the personification of all religious principles to unhone ye puchha ki कि जब तक श्री कृष्ण भगवान इस धरातल पे थे वो साक्षात धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है तो धर्म की रक्षा और धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था बट ही वॉन्टेड टू नो नाउ द लॉर्ड कृष्ण हैज लेफ्ट द वर्ल्ड वेयर आर द रिलीजियस प्रिंसिपल्स टू बी फाउंड और फिर उन्होंने पूछा कि अभी भगवान श्री कृष्ण तो इस धरती को छोड़ के अपने धाम में चले गए हैं तो अभी धर्म की स्थापना कौन करेगा और धर्म धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कौन करेगा so और ये जो श्लोक आज का हम जो ले रहे हैं वो उस इस प्रश्न का उत्तर है तो धर्म के सारे तत्व और सिद्धांत जो है वो श्रीमद् भागवत में है वी जस्ट सिंपली हैव टू स्टडी दिस श्रीमद् भागवतम इट्स अ लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण हमें केवल इस श्रीमद् भागवतम का गहन अध्ययन करना चाहिए क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है भगवान श्री कृष्ण का साहित्यिक अवतार है एंड इफ वी स्टडी द श्रीमद् भागवतम केयरफुली 
one day we will actually see Krishna in person in the pages of Srimad Bhagavatam. अगर श्रीमद् भागवत का हम भक्ति पूर्वक अध्ययन करेंगे तो एक दिन हम भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन श्रीमद् भागवत के पन्नों में करेंगे so this Srimad Bhagavatam, this is the ripened fruit of all the Vedic literature. तो श्रीमद् भागवत जो है ये वैदिक वृक्ष का ये गलित फल है पका हुआ परिपक्व फल है द वैदिक लिटरेचर आर कंपेयर टू अ ग्रेट ट्री तो वैदिक साहित्य की तुलना एक महान कल्प वृक्ष से की गई है बट द वैल्यूएबल पार्ट ऑफ अ ट्री इज फ्रूट लेकिन उस पूरे कल्प वृक्ष का जो सबसे प्रमुख अंग होता है वो होता है फल वी नो इफ यू हैव सम मैंगो ट्रीज एंड इफ यू हैव नो मैंगोस देयर इफ देयर नो फ्रूट्स देयर यू डोंट वैल्यू वेरी मच द ट्रीज जैसे हमारे मंदिर में आम का पेड़ है, है तो बहुत बड़ा लेकिन उसको आम ही आते नहीं है तो उस उस पेड़ की ज्यादा कीमत नहीं होती समाज में बट इज सुन फ्रूट कमिंग ऑन द ट्री देन वेरी केयरफुल टू प्रोटेक्ट एंड गार्ड द ट्रीज लेकिन जैसे ही वो पेड़ अच्छे अच्छे फल देने लगता है तो सब लोग उससे प्रेम करते हैं और उसका रक्षण करते हैं यू गेट अ गुड प्राइस फॉर द फ्रूट क्योंकि आपको अच्छी कीमत मिल रही बहुत रसीले फल मिल रहे हैं सो सिमिलरली द वेदर्स आर लाइक अ ट्री बट द वैल्यूएबल पार्ट ऑफ द ट्री आर द इज द फ्रूट तो वेद वेदों की तुलना एक महान वृक्ष से ही गई है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंग जो वृक्ष का होता है वो उनके फल होते हैं एंड देन फ्रूट इज दिस श्रीमद् भागवतम और ये वैदिक वांगमय का वृक्ष का जो परिपक्व फल है वो है श्रीमद् भागवत एंड दिस वाज डिस्क्राइब्ड इन द इन द इंट्रोडक्टरी वर्सेस बाय शिल व्यास देव और शिल व्यास देव ने भागवत के शुरुआत में मंगलाचरण में इस श्लोक का इस बात की उल्लेख किया है फ्रॉम द वेदर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली नो कृष्ण वेदों के द्वारा श्री कृष्ण को ढूंढना बहुत मुश्किल है तर्को प्रतिष्ठा श्रुतायो विबिना द कंक्लूजंस ऑफ द श्रुति the the shruti is the conclusions there's going to be different conclusions agar hum shruti ke padhenge ya usko sunenge to usme kai sare tark vitark hai aur uska jo nichod niklega wo bahut jagah pe alag alag niklega therefore said you want to understand the absolute truth you have to the absolute truth is in the hearts of the pure devotees agar kisi ko param satya ko janna hai pehchanna hai तो परम सत्य जो है जो शुद्ध भक्त है महात्मा है उनके हृदय में प्राप्त होते हैं हम परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं सबसे अच्छे तरीके से वो है महाजनों के पीछे चलते हुए सो लॉर्ड कृष्णा हैड गिवन दिस वैदिक नॉलेज टू ब्रह्मा एंड ऑल्सो टू नाराद एंड नाराद देन गिव इट टू व्यास तो भगवान श्री कृष्ण जी वैदिक व्यांगमय का परिपूर्ण ज्ञान है वो ब्रह्मा जी को दिया नारद जी को दिया और नारद जी ने यही ज्ञान श्री वेदव्यास जी को दिया नारद इज वन ऑफ द महाजंस एंड ही पैस्ड ऑन दिस नॉलेज टू हिज डिसाइपल श्रील व्यास देव श्रील व्यास देव कंपाइल्ड श्री श्रीमद् भागवतम तो नारद मुनि खुद एक महाजन है और उन्होंने अपने प्रिय शिष्य वेदव्यास जी को इस ज्ञान को प्रदान किया और वेदव्यास जी ने इस ज्ञान को संकलित करके भागवत के रूप में प्रस्तुत किया वेदव्यास जी ने केवल भागवत की रचना नहीं की लेकिन उन्होंने महाभारत की भी रचना की जिसमें भगवत गीता प्रमुख रूप से आती है और उसी प्रकार से उन्होंने अठारह महापुराणों की भी रचना की बट आफ्टर कंपाइलिंग ऑल दोचर्स ही वॉज नॉट फाइंडिंग द सेटिस्फैक्शन विच ही एक्सपेक्टेड लेकिन इतनी बड़ी सेवा करने के बाद भी वो अपने हृदय में असंतुष्ट थे प्रॉब्लम और उसी समय जब वो असंतुष्टि में थे तो उनके गुरुदेव नारद मुनि आए और उन्होंने कहा कि ये देखो समस्या यहाँ पे है उन्होंने कहा ये समस्या क्यों बनी आपके हृदय में क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण और उनकी जो भक्ति प्रक्रिया है भक्ति योग और उनके भक्त इनका ठीक से गुणगान नहीं किया है so with the instructions from narada muni shrila vyasadev in a more mature understanding 
compiled this Srimad Bhagavatam. So Vyasdev Ji ne apne Gurudev Narad Muni se jab adesh prapta kiye, to apni paripakwa avastha ko badhate huwe, unhone Srimad Bhagavat ki rachna ki. And it's considered to be the cream of all of the Vedas. Aur ye pure Vedon ka saar tatwa maana jata hai. It's the cream because it's, the, it's giving us the most complete knowledge of the absolute truth. It's the, the Param Satyam Dimahi, as Srila Vyasa Dev describes in the very first sloka of Srimad Bhagavatam, that he meditates on this Param Satyam, this supreme truth which is personified by Lord Sri Krishna. Srimad Bhagavatam in the first slok, he declares that he कि परम सत्य के ऊपर मैं ध्यान करता हूं उनका मैं चिंतन करता हूं और वही परम सत्य जो है वो श्री कृष्ण जो है वो हम सबके सामने भागवत में उपस्थित हो जाते हैं सो देयर इज नो अदर लिटरेचर व्हिच इज इक्वल टू श्रीमद् भागवतम इसलिए श्रीमद् भागवत समान अन्य कोई भी ग्रंथ इस पूरे सृष्टि में नहीं है मेनी संस्कृत स्कॉलर्स आर नाउ मोर एंड मोर अप्रिशिएटिंग द very wonderful contribution of Srimad Bhagavatam. And the Sanskrit of the great Vidwan Pandit, they also have Srimad Bhagavat, which is the yogdhan of the society. The perfect grammar, the perfect poetry, the perfect descriptions which are given. So, these Pandit believe that Srimad Bhagavat is the most important part of the Srimad Alankar, Chanda, in sab ka upayog hua hai, aur jo varnan kiye gaya hai, wo bhi bhoat madhur hai. So, Srila Vyasa Dev compiles the Srimad Bhagavatam in the manner that it represents Lord Krishna. The first two cantos of Srimad Bhagavatam are the Padapadma, the lotus feet of the Lord. Vyasa Dev ji jantate te ki ya sakshat Shri Krishna ka grantha hota hai, isi liye bhoat sundar tarike se rachna ki, श्रीमद् भावर के जो पहले दो स्कंद हैं वो भगवान श्री कृष्ण के दो चरण कमल माने जाते हैं। Just like we're coming before the Lord here in the temple here, Sri Sri Radha Madan Gopal deities, and we want to worship them and offer our respects to them. We begin from their lotus feet. तो हम यहाँ पे मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के उनकी पूजा करते वक्त उनका दर्शन करते वक्त सबसे पहले हम उनके चरणों से उसकी शुर you're going to see some very great personality. We look down. We look first at down and then we look up towards her face. So Srimad Bhagavatam is compiled in this manner that the first two cantos of the Srimad Bhagavatam are like the lotus feet of the Lord. So, Srimad Bhagavat ki rachana isi prakar se ki gai hai ki pehle do jo skande Bhagavat ke wo Shri Krishna ke charan kamal hai. It's important that we understand the Lord in the proper manner and there's a systematic process by which we can come to understand Lord Krishna. So, Shri Krishna ko jannne ke liye, samajne ke liye ek achhi process lagti hai, systematic ne shayye aur Srimad Bhagavat me wo prasut ki gai hai. Sometimes people are corrupted and misguided, they're led immediately into the conjugal pastimes of Lord Krishna in the forest of Vrindavan with the gopis. So, the Brahmid people, the Tathagati Krishna ke bhakti, the Siddha Bhagavan Shri Krishna ke Vrindavan mein jo gopiyon ki lila hai, raas lila hai, us mein pravesh karna chaate hai. And they have no qualification to understand these things, but somehow for the sake of just simply attracting the common people, their unscrupulous people present these things. So, unko koi achha gyan nahi hai, shuddhata nahi hai, unke koi patrata bhi nahi hai, lekin jara se aata lokon ko akarshit karne ke liye, jo tatha katit kathakar hote hai, wo sida rasila ka varnan karte hai, jo wo khud usko samajne ke liye aur padne ke liye apatra hai. They do not even understand who they are. How can they ever understand who is Lord Shri Krishna? Aise jo tatha katit adhyatma vadik प्रचारक होते हैं, वो अपने खुद को जानते नहीं हैं, तो वो कैसे श्री कृष्ण को जान पाएंगे? So Sri Lal Prabhupad point, he likes to see us first of all study the Bhagavad Gita and get the preliminary knowledge. और इसके लिए श्री Lal Prabhupad जी चाहते थे कि सबसे पहले साधकों ने श्रीमद् गीता का अध्ययन करना चाहिए, जहाँ पे श्री कृष्ण की 
प्रामाणिक जानकारी अधिकृत जानकारी प्राप्त होती है गीता का ज्ञान भी अति उच्च है लेकिन एटलीस्ट अध्यात्म का जो बेसिक्स है वो गीता के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है सिंपली अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ द सोल आत्मतत्व द डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सोल विल हेल्प अस टू गेट अ बिगिनिंग टू स्पिरिचुअल नॉलेज गीता के प्राथमिक ज्ञान में जो प्राप्त होता है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है ये जो आत्म तत्व का ज्ञान जो होता है उससे ही अध्यात्म की शुरुआत होती है So the Bhagavad Gita concludes where Lord Krishna says we should give up all religiosity and surrender to him. और भगवत गीता का जो अंत होता है उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको सब तथागतित धर्मों को छोड़ना है और केवल श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना है. And Shrimad Bhagavatam begins from that point. Now that you've surrendered to Lord Krishna, now you have to hear भागवत की शुरुआत जहाँ से गीता का अंत होता है वहीं से भागवत की शुरुआत होती है और कहा जाता है कि अभी आपने श्री कृष्ण का आश्रय लिया है शरणागति आपने स्वीकार की है अभी आप श्रीमद् भागवत को सुनने के अधिकारी बन सकते हैं वे हैव टू हियर अबाउट लॉर्ड कृष्णा एंड द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस हमें श्रवण करना चाहिए श्री कृष्ण कौन है और उनका जो भक्ति योग है उसकी जानकारी के लिए हमें श्रवण करना चाहिए सो वी हैव टू हियर फॉर एग्जाम्पल we have to hear about creation the shristi tattva the, the science of creation how the lord actually manifests his material creation aur hame ye bhi shravan karna chahiye shristi tattva ke bare mein is bhautik brahmandon mein jo hum rehte hain us brahmandon ko bhagwan shri krishna ka ke kis dwara uska srijan karte hain usse palan karte hain iske bare mein sunna chahiye then we will begin to understand how lord krishna is not an ordinary person but he possesses inconceivable potencies jab hum is srishti ke bare mein jankari hasil karte hain to hame ye pata chal jata hai ki bhagwan shri krishna koi sadharan vyakti nahi hai bhautik vyakti nahi hai unke paas achintya shaktiyon ka bhandar hai this inconceivable potencies are displayed by lord krishna in many of his past times और श्री कृष्ण अपनी कई सारी लीलाओं में उनकी जो अचिंत्य शक्ति है उसका वो प्रदर्शन करते हैं और उसी अचिंत्य शक्ति के उपयोग करते हुए भगवान श्री कृष्ण इस महान सृष्टि का निर्माण करते हैं जिसमें हम रहते हैं विष्णु शिवा तो कई बार लोगों को संशय होता है कि कौन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है क्या ब्रह्मा जी है शिव जी है या विष्णु है देर सो मेनी गॉड्स और इतने सारे देवता है रामचंद्र भगवान तो कई सारे हमारे भक्त जो होते हैं वो नरसिंह देव के भक्त होते हैं कई सारे जो होते हैं वो प्रभु श्री राम जी के भक्त होते हैं that actually it's lord shri krishna who is the original source of everything so vedavya ji is mudde ko bahut spasht karte hain aur wo kehte hain ki shri krishna jo hai wahi sare avataron ke srot hai while there are so many avatars so many incarnations of the lord so many different forms of the lord there is one original form and that original form is a two arm form of lord shri krishna तो भगवान कृष्ण भगवान कई सारे रूप है कई सारे अवतार है कई सारे लीला है लेकिन उनके सबके जो मूल स्रोत है वो द्विभुजधारी दो भुजाओं वाले पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है सो श्रील व्यासदेव एक्सप्लेन दिस वेरी क्लियरली इन द पेजेस ऑफ श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवत के पन्नों में वेद जी इसको बहुत सुस्पष्ट तरीके से समझाते हैं एंड ही नॉट ओनली एक्सप्लेन हाउ द Parusha avatars, the different Vishnu forms which are doing the creation, that they are all under the direction of Lord Krishna. और वो समझाते भी है कि ये जो पुरुष अवतार है, जो विष्णु अलग-अलग विष्णु अवतार है, जो पूरे सृष्टि की रचना करके उसका पालन करते हैं, उन सब के जो स्त्रोत मूल जो है, वो श्री कृष्ण हैं. When I first in when I first became interested in Krishna consciousness, I picked up an English dictionary. and i looked up the word krishna in the dictionary and it said the eighth avatar of vishnu to maharaj ji jab iskon mein aaye the jab unhone apni sadhana ki shuruaat ki thi to unko 
कृष्ण के बारे में जानना था इसके लिए उन्होंने डिक्शनरी खोली तो कृष्ण नाम का मतलब क्या होता है तो डिक्शनरी मीनिंग था विष्णु के आठवें अवतार I mean, it was an English dictionary, so some English man, you know, he didn't really know anything about Lord Krishna, but somehow he included Krishna in the dictionary. So, the dictionary was an English man who didn't know about Dharma, but then it was also good that he had a meaning of the word Krishna in the dictionary. But when we read Srimad Bhagavatam and when we hear from the pure devotees, but when we read Srimad Bhagavatam and when we hear from the pure devotees, then we are told that Krishna is not avatar, but Krishna is the origin of all the avatars. So, when we read Srimad Bhagavad Gita, when we listen to the Mahabhavans, when we listen to Krishna Krishna, we know that Shri Krishna is not an avatar, but he is the origin of all the avatars. And there are many different scriptural references to support this. And there are many different scriptural references to support this. और इस बात को स्थापित करने के लिए कई शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। And Lord Krishna himself has also said in the Bhagavad Gita, if we read the Bhagavad Gita, we will see again and again Krishna is explaining this। और केवल शास्त्रों में लेकिन श्री कृष्ण खुद गीता में कई बार ये उल्लेख करते हैं कि वो सबके स्त्रोत हैं। But somehow Kali Yuga people, you know, our intelligence is so dull. And we're so gullible, we're easily misled. लेकिन दुर्भाग्यपूर्णता है कि कलयुग के लोगों की बुद्धि इतनी गल गई है कि कभी भी भ्रमित हो जाते हैं और इतना सब कुछ सुनने के बाद भी गलत दिशाओं में उनकी बुद्धि जाती है। So hearing Sri Mad Bhagavatam has is important and it's also important who you hear the Sri Mad Bhagavatam from. तो Sri Mad Bhagavat जैसे बहुत महत्वपूर्ण इसका श्रवण करना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किन के मुखों के द्वारा किन भक्तों के मुख से श्रीमद् भागवत को सुनते हैं। Because we know in the Kali Yuga there is a lot of cheating, there is a lot of deviation from the original knowledge। क्योंकि हम देखते हैं कलयुग में बहुत सारा कपट होता है, कई सारे जगह चीटिंग होती है, और जो मूल तत्व है उससे भटकने वाले भी कई सारे deviations होते हैं। So we want to hear the Srimad Bhagavatam. From the devotees who actually practice Srimad Bhagavatam, who live Srimad Bhagavatam. So, we need to Srimad Bhagavat from them, who are living in the world of Srimad Bhagavat, and who are living in the world of Srimad Bhagavatam. So, Srila Prabhupada, he portrays that personality who actually lived Srimad Bhagavatam. So, Srila Prabhupada, he portrays that personality who actually lived Srimad Bhagavatam. He was the, the living Bhagavat. और शिला प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्ति हैं वो साक्षात खुद भक्त भागवत हैं क्योंकि वो भागवत अपने जीवन में उतार के दिखाते हैं। Just as there's the book Bhagavat, there's also the person Bhagavat. तो जैसे ग्रंथ भागवत हैं उसी प्रकार से व्यक्ति भागवत भी होता है। And we should be hearing the Shrimad Bhagavatam from the person Bhagavat. और हमें श्रीमद् भागवत सुनना है ग्रंथ व्यक्ति भागवत या भक्त भागवत से। So we're so fortunate that Shrila Prabhupad spent a lot of his energy in compiling the Srimad Bhagavatam. और हम बहुत भाग्यवान हैं कि श्री प्रभुपाद जी ने अपना बहुत सारा समय और शक्ति जो है ये श्रीमद् भागवत के टीकाओं के लिए उन्होंने देके रखा है। And he also taught it to us daily, every day, lecturing on Srimad Bhagavatam. और उन्होंने इस कौन में सबको सिखाया कि रोज श्रीमद् भागवत का प्रवचन होना चाहिए। And guiding us to Study this book carefully and to dedicate ourselves to propagating this message. और प्रभुपाद ने हमको मार्गदर्शन किया कि श्रीमद् भागवत का हम गहन और भक्तिपूर्ण अध्ययन करें और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए अपना योगदान देने का प्रयास करें। Shri Prabhupad writes in the next purport after this verse. He writes that no one can understand, no one can hear with rapt attention. Unless they are pure in mind. Shri Prabhupada ji, इसी श्लोक के अगले श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि कौन व्यक्ति श्रवण कर सकता है जिस व्यक्ति के रुद्रेय से कलमश निकल गए हैं उसका मन स्वच्छ हो गया है केवल वही व्यक्ति श्रीमद् भागवत को अतिशय प्रामाणिकता से और समर्पित रूप से श्रवण कर सकता है। Hearing with rapt attention, it's very important. You have to hear and hear very carefully. तो एकाग्रता से सुनना और बहुत सावधानी सुनना ये बहुत महत्वपूर्ण है महाराज जी कह रहे हैं रैप्ट टेंशन से भागवत को सुनना। Of course, we're we're victims of Kali Yuga that our minds are restless and difficult to control. 
so it's not easy for us to concentrate kyunki hum kalyug ke bali ke bakre hai kai jagah pe hamara man aur dhyan bhatakta rehta hai isliye jab bhagavat katha mein bhi baithte hai to hamara man bahut jagah pe bhatakta rehta hai but when we become very serious about spiritual life then we will really want to concentrate जब हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत गंभीर हो जाते हैं उसको पूरे सीरियसली लेते हैं तभी जाके हम भागवत को गंभीरता से और एकाग्रता से सुन सकते हैं जस्ट लाइक वेन बी चैंट हरे कृष्णा इन द मॉर्निंग यू नो यू कैन चैंट यू नो यू कैन चैंट फॉलोइंग स्लीप बट यू कैन ऑल्सो चैंट विद ग्रेट अटेंशन तो रोज सुबह हम मॉर्निंग प्रोग्राम में जपा के लिए बैठते हैं और अगर हम कलयुग के बलि के बकरे हैं तो हम चपकी मारते हैं इधर उधर देखते हैं जमाई लेते हैं लेकिन अगर हम गंभीर हैं तो हम हमारी जब जो है वो भी गंभीरता से करेंगे और उपदेशामृत के शुरुआत में प्रभुपा जी समझाते हैं कि भक्त के दृष्टिकोण के ऊपर उसकी पूरी प्रगति जो है निर्भर करती है और हम में सब में ये भाव होना चाहिए कि हम सब प्रामाणिक रूप से मैं साधना करूं और सही दृष्टिकोण से और गंभीरता से मुझे करना ही है मेरी साधना सो प्रभु यू वी हैव टू हियर विद रैप्ट अटेंशन बट वी कैन नॉट डू दैट इन लेस वी आर प्योर इन माइंड शिल प्रभुपा जी ने आदेश दिया कि हम सबको श्रीमद भागवत एकाग्रता से सुनना चाहिए लेकिन जब तक मन की शुद्धि नहीं हुई है तब तक हम एकाग्रता से श्रवण नहीं कर पाएंगे तो हमारा मन शुद्ध क्यों नहीं है क्योंकि हमारी कृतियाँ हमारे जो कर्म है वो शुद्ध नहीं है इसके लिए मन अशुद्ध है unless we are pure in eating sleeping mating and defending aur prabhu ji hame samjhate hai ki hamare karmak shuddha kyun nahi hai kyunki hamare aahar nidra aur bhay maithun hum isme shuddhi nahi hai hamare of course this is very important for us as devotees aur ye hamare as a bhakta ke roop mein hame bahut avashyak hai ye samajh when we come into the krishna consciousness movement and when we take initiation from a spiritual teacher at that time we make vows to strictly follow regulative principles so jab hum adhyatmik jeevan mein aate iskon mein pravesh karte hain aur jab hum diksha lete hain uske baad mein hum pratigya lete hain ki hum sare niyamon ka palan bahut pramanikta se karenge and those regulative principles require that we're very pure in our eating and sleeping and mating and defending aur agar hame bhakti ke sare niyamon ke palan ko pramanikta se palan karna hai to isliye hamara aahar nidra bhay aur maithun ye bhi shuddh tarike se aur vedik siddhantaon ke upar aadharit hone chahiye shil prabhu pad said for him it was not difficult he was born in a vaishnava family और प्रभुपा जी ने कहा कि उनके लिए यह समस्या नहीं थी क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था एक बहुत प्रामाणिक वैष्णव परिवार में हुआ था प्रभुपा जी कहते कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी चाय कैसे होती है वो कभी टेस्ट ही नहीं किया मैंने वेर चैलेंज टू ट्राई टू कम टू अदर काइंड ऑफ स्टैंडर्ड और श्री प्रभुपा जी हमें चुनौती देते हैं कि हम सबको उस स्तर पे आने का प्रयास करना चाहिए सो यू कुड से वी आर मेकिंग अ लेटर स्टार्ट टू दिस काइंड ऑफ लाइफ तो हमें समझना चाहिए कि हमने अपने जीवन के कई समय गुजरने के बाद इस प्रक्रिया को स्वीकार किया है बट बेटर लेट देन नेवर ठीक है लेट जाएंगे लेकिन थेट जाएंगे हम आज मेला यू नो ही वॉज he started in his youth he was quite good a good brahman but he became degraded but then at the end of his life he got himself together and he became very serious to ajamil se hame bahut aasha milti hai kyunki ajamil pehle acche brahman the lekin baad mein bahut bhramit ho gaye aur bahut patit ho gaye lekin phir bhi baad mein bhule bhatke sudhar gaye aur baad mein unhone apna jeevan ka uddhar kar liya ajamil had personal experience he'd seen the yamaduras come to take him to yamaraj aur ajamil ko sakshatkar hua yamraj yamdutonga unka darshan kiye unko lene ke liye aaye the wo but 
somehow he was saved by the grace of the vishnu dutas lekin vishnu dut krupa vash aaye wahan pe aur vishnu dut ne aaja mil ke raksha ki so that kind of experience is very awakening you become very but after that kind of experience you become very serious about krishna consciousness तो ऐसे अनुभव को प्राप्त करने के बाद हम बहुत गंभीर हो जाते हैं और कृष्ण भावना के साधना को अतिशय प्रामाणिकता से लेते हैं हम। और हम यमलोक में जाने के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं होते और विदाउट ट्रेन जा सकते हैं वहाँ पे सो एनी सेंसेबल पर्सन वॉन्ट टू अवॉइड ट्रेवलिंग टू दैट प्लेस और जो भी एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो हमेशा ट्राई करेगा कि यमलोक में न जाए हम and the way to avoid it is by being be, taking up religious principles aur uske liye ek hi tarika hai ki ye jo dharmik siddhant ka jeevan hai usko apnana and shri prabhupad explains in the purport we read today that religious principles are created by god not by man shri prabhupad ji tatparya mein samjhate hai ki ye dharmik siddhant hai jeevan jeene ke wo koi manushya ka nirman nahi wo sakshat bhagwan krishna ka nirman kiya hua hai but sometimes great devotees are empowered by the lord to also establish religious principle lekin bhagwan shri krishna ki kripa se unke jo vishuddh bhakt hote hain unme bhi ye shakti pravesh kar de ki wo bhi dharmik siddhantoon ka sthapna kar sakte hain and in one purport in shrimad bhagavatam shri lord prabhupad glorifies lord jesus christ and prophet muhammad that they did great work for the fallen souls so shri lord prabhupad ji bhagavati ko tatpur mein ullekh karte hain कि जीसस क्राइस्ट और पैगंबर मोहम्मद ये जो है उन्होंने भी कुछ समाज के लिए अच्छा योगदान दिया है दे अवेकन फॉलन सोल्स टू हैव सम कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड तो जो बहुत अधिक अधपति लोग थे जिनको भगवान के बारे में कुछ भी पता नहीं था कम से कम उनको भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई बट इफ यू वांट टू गेट मोर नॉलेज ऑफ गॉड देन कम टू श्रीमद भागवतम एंड हियर द श्रीमद भागवतम लेकिन आपको अगर हमें और एडवांस ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें श्रीमद भागवत की कक्षा में आना चाहिए श्रीमद भागवत से उसको ग्रहण करना चाहिए बिकॉज इट्स द यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ श्रीमद भागवतम देयर वेयर वी गेट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉर्ड इन ऑल ऑफ हिज डिफरेंट एनर्जीज तो श्रीमद भागवत एक मात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण भगवान और उनकी अनंत शक्तियों के बारे में बहुत स्पष्ट उल्लेख भागवत में किया गया है वी नॉट जस्ट थोट दैट गॉड इज द क्रिएटर बट वी थोट हाउ ही क्रिएट्स हमें भागवत से ये नहीं समझ में आता कि भगवान श्री कृष्ण सृष्टि निर्माण करते हैं लेकिन वो कैसे सृष्टि निर्माण करते हैं ये भागवत हमें सिखाता है और भागवत हमें समझाता है कि सृष्टि के जो अलग अलग तत्व है किस प्रकार से एक तत्वों से दूसरे तत्वों की सृष्टि होती है और कितना सिस्टमेटिक नेज उसके अंदर है ये भागवत हमें समझाता है लिटिल डिफरेंट यू नो फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग आई गॉड बीइंग ब्रॉट अप इन अ क्रिश्चियन ट्रेडिशन वी वर टॉट दैट गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड इन 7 डेज महाराज जी बता रहे हैं क्योंकि उनका जन्म एक ख्रिस्ती परिवार में हुआ था तो उनको जो शिक्षाएं दी जाती थी बाइबल से तो उसमें बताया जाता था कि ये भगवान जो है उन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण केवल 7 दिनों में कर दिया है how he did it we were never that was never told aur lekin ye kaise nirman kiya iska ullekh kahi pe bhi unke dharm mein nahi tha but if you want to read shrimad bhagavatam you get very detailed information how he did it lekin agar hum shrimad bhagavat ka aashray lenge to usme ullekh aata hai bhagwan shri krishna ne sare srushti ka nirman kaise step by step kiya one element after another in very systematic manner to ek tatva nirman hone ke baad dusra tatva nirman hua aur ek ke baad ek systematically bhagwan ne pure srushti ka nirman karaya at one point shri prabhupad was hearing from some christian book they were speaking uh, from a, a a book and they they heard the sentence that in the beginning was the word they said in the, the beginning be was the word We were not told then. Yeah, shop, yeah. तो शिशिल प्रभुपा जी एक समय बैठे थे और कुछ भक्त जो थे क्रिश्चियन ग्रंथों के आधार पर चर्चा कर रहे थे और प्रभुपा को सुना रहे थे और उस ग्रंथ में लिखा हुआ था कि सारे सृष्टि का निर्माण की शुरुआत जो है वो एक शब्द से हुई है so when prabhupad had this he immediately related shrimad bhagavatam and he said yes he said we agree with that तो शिल प्रभुपा ने जब ये सुना तो प्रभुपा जी को तुरंत भागवत की याद आई और शिल प्रभु ने कहा सही बात है ये जो ग्रंथ में लिखा हुआ है ये श्रीमद भागवत के अनुसार है बिकॉज इन श्रीमद भागवत हमें डिस्क्राइब्स क्रिएशन कम्स अबाउट 
from subtle elements to gross elements. तो श्रीमद् भागवत में का वर्णन आता है कि सृष्टि का निर्माण जो है वो सूक्ष्म तत्व से स्थूल तत्व तक होता है तो ये जो पंच महाभूत है इसका जो सृष्टि में निर्माण होता है एंड वॉट इज द मोस्ट सटो एलिमेंट और इसमें सबसे सटल या सूक्ष्म कौन सा है ये आकाश है एंड विद ईथर देर इज वन क्वालिटी साउंड तो ये जो आकाश है उसमें केवल एक ही गुण है वो है ध्वनि There's no touch in ether. उसमें कोई स्पर्श का गुण नहीं है देर इज नो स्मेल उसमें कोई सुगंध भी नहीं है देर इज नो फॉर्म उसमें कोई रूप भी नहीं है नन ऑफ दीज थिंग्स आर देर ओनली वन क्वालिटी इज देर इन ईथर साउंड तो खम में केवल एक ही गुण है वो है ध्वनि या शब्द So Prabhupada, it's a, it's in this Christian Bible, they're saying the same thing. In the beginning was the word. They said, "This is Shrimad Bhagavat. It's all there in Shrimad Bhagavat." So, as Prabhupada Ji said, "That's the right thing." The Christian Bible is written in the Bible. The Shrimad Bhagavat is saying that from the word, the universe is created. From the sushma tattva. But the Christians, they didn't know any more than just the word in the beginning. <laughs> they didn't know any more. <laughs> लेकिन ये जो क्रिस्टी लोग हैं उनको वर्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं केवल इतना ही पता है कि शब्द से निर्माण होता बट श्रीमद भागवत फ्रॉम ईथर देन द नेक्स्ट एलिमेंट इज एयर तो भागवत वर्णन करता है कि आकाश से खम के बाद जो है वो वायु की सृष्टि होती है एंड विद एयर देर इज थच एंड देर इज ऑल्सो साउंड तो वायु में दो गुण होते हैं एक तो होता है स्पर्श और जो पहले वाला था वो था ध्वनि या शब्द यू कैन सी दैन यू कैन फील द एयर तो जैसे ऊपर फैन चल रहे हैं तो हम अनुभव कर सकते हैं हवा का सो विद इन एयर देर इज थच तो वायु में स्पर्श की शक्ति है एंड देर इज ऑल्सो साउंड वर स्पीकिंग यू कैन हियर मी तो उसमें ध्वनि भी है शब्द भी है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और हवा के कारण हम उसको सुन भी पा रहे हैं फ्रॉम एयर द नेक्स्ट एलिमेंट इज फायर और वायु के बाद में अग्नि का निर्माण होता है एंड फायर हज फॉर्म और फायर जो अग्नि तत्व जो होता है उसका रूप भी होता है लपटों का एंड फ्रॉम फायर कम्स वॉटर और अग्नि के बाद में जल की सृष्टि होती है एंड विद वॉटर देर इज टेस्ट टेस्ट और महाराज जी समझा रहे बहुत आसान तरीके से कि जो जल होता है उसमें और एक ज्यादा गुण होता है रूप के बाद जल में स्वाद भी होता है कृष्ण से आई एम देश इन वॉटर और कृष्ण खुद कहते हैं कि जो जल का स्वाद है वो मैं खुद हूँ सो विद वॉटर देर इज टेस्ट देर इज फॉर्म देर इज थच देर इज साउंड तो जल में स्वाद होता है रूप होता है गंध होता है और ध्वनि होता है एंड देन फ्रॉम वॉटर यू गेट Earth. और फिर जल के बाद ही ये पृथ्वी की सृष्टि होती है एंड द ओरिजिनल फ्रेग्रेंस ऑफ द एर्थ और एर्थ हैज स्मेल और जो पृथ्वी तत्व है उसमें और एक अधिक गुण है चारों में से और वो होता है सुगंध सो इन दिस वे द फाइव एलिमेंट्स आर एक्सप्लेन्ड हाउ दे आर कम इनटू क्रिएशन तो इस प्रकार से भागवत में उल्लेख आता है कि इस प्रकार से पंच महाभूतों की सृष्टि होती है एंड विद ईच एलिमेंट वन different sense organ is needed aur har ek jo panch mahabhut ka tatva hai usko parallelly ek hamara indriya jo hota hai uski srishti hoti hai right but sound we have our ears aur jo dhvani hai usko sunne ke liye hame kaan diye gaye hai right and for the air touch we have skin aur sparsh aur vayu ki anubhuti karne ke liye hame twacha di gayi hai and fire has form we can see with our eyes aur jo agni hai usme roop ka gun hota hai to hame wo dekhne ke liye aankh diye gayi hai and taste of water the tongue aur jal ka swad dene ke liye hame jiwa di gayi hai and the fragrance of the earth the aroma from the earth our nose aur prithvi se jo alag alag gandh nikalte hai us gandh ki anubhuti karne ke liye hame naak diye gaye hai and this way shrimad bhagavatam explains in the most wonderfully clear and systematic manner how the elements come into existence with all the different senses which we have in our body to shrimad bhagavat mein bahut vistar se varnata hai sare panch mahabhuton ki utpatti kaise hoti hai unme kaun se alag alag gun hote hai 
और उन गुणों का अनुभव करने के लिए हमारे शरीर में पांच ज्ञानेंद्रियों को दिया गया है तो एक छोटा सा उदाहरण है श्रीमद भागवत में किस ज्ञान का स्तर बताया गया है श्रीमद भागवत इतना महान ग्रंथ है कि हर एक श्लोक जो है वो एक महान रत्न के समान है जिसमें ज्ञान का भंडार भरा हुआ है सो वी आर प्रीचिंग दिस मैसेज ऑफ श्रीमद भागवतम all over the world and we are translating these books into all the different languages of the world to hum shrimad bhagavat ka ye gyan ka prachar prasar pure vishwa mein karne ka prayas kar rahe hain aur sare bhashaon mein vishwa ke iska anubhav karne ka prayas kar rahe hain and gradually more and more people are accepting and they are understanding that this is something very very special तो धीरे धीरे लोग इसको समझ पा रहे हैं इसको अपना रहे हैं और उनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो ज्ञान है भागवत का ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है अगर हमें श्री कृष्ण के तत्व को जानना है तो हमें ये जानना महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग रूप किस प्रकार से होते हैं And some people are very devoted to Lord Narsingha Dev. जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग जो होते हैं भक्त होते हैं उनको श्री रामचंद्र जी की पूजा बहुत अच्छा लगती है उपासना अच्छी लगती है और कुछ जो भक्त होते हैं उनको नरसिंह देव की उपासना अच्छी लगती है Some people are devotees to Lord Varaha. और कुछ लोगों को भगवान वराह देव अच्छे लगते हैं They they are all wonderful incarnations and they perform wonderful leelas. तो भगवान श्री कृष्ण के बहुत विशेष अवतार हैं और बहुत सुंदर सुंदर लीला ये सारे अवतार करते हैं Why worship krishna worship krishna ki upasna kyu because krishna is the he is the complete bhagwan these other avatars they will show special qualities but all of these qualities are in their fullest in lord krishna kyunki shri krishna jo hai ye purna purushottam bhagwan hai सारे अवतारों के जो सारे गुण है इनमें हैं और बाकी के अवतारों में जो भी गुण प्रदर्शित करते हैं वो केवल कुछ खास गुण ही प्रदर्शित करते हैं उस लीला के अनुरूप तो जैसे आज क्लास के पहले महाराज जी बता रहे हैं कि आप सब लोग हम सब लोग ब्रह्म संहिता गा रहे थे और महाराज जी सुन रहे थे तो उसी ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि एक मोमबत्ती से हम कई सारे मोमबत्तियों को जला सकते हैं नाउ द हीट इन द लाइट इन द अदर कैंडल्स मे इवन बी इक्वल टू द ओरिजिनल कैंडल तो जिस मोमबत्ती के द्वारा बाकी सारे मोमबत्तियों को जलाया गया है तो सब में एक ही प्रकार का प्रकाश है और एक ही प्रकार की ऊर्जा और उष्णता है बट इट टेक्स वन कैंडल to be lit first before you can light any others lekin sare jo baki ke mombattiyon ko jalane ke liye sabse pehli wali mombatti lagti hai jalne wali ki wo sabko prakash ka srot de so in the same way lord krishna displays his different features through many different incarnations usi prakar se bhagwan shri krishna jo hai wo apne shakti ke dwara alag alag avatar dharan karke alag alag gun pradarshit karte hain ramaadi murti shukla niyamena tishtan nanna avatar makarod bhuvane shukintu krishna swayam samabavat paramapmanyo dama Yes, Govinda is the original personality of Godhead, but he exhibits himself in so many different forms as Rama and Varaha, Nasimha. So, as in this shlok, it is said that Shri Govinda, who is the source of all the avatars, and through his power, he is able to protect the Rama, the Murti, and the other Ram, Nasimha, and Varaha, like the avatars, and protect the world from the world. Lord Krishna. remains confidential is understood only by his devotees bhagwan shri krishna ka tatva atishay guhy hai jo sabke dwara sabko prakashit nahi hota hai lekin keval jo unke vishuddha bhakt hote hai unke dwara hi ya unke hriday mein bhi wo prakashit hote hai but at the same time devotion for krishna is there in all of us we just have to awaken it by hearing 
लेकिन एक बात बहुत विशेष है कि हम सबके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम और भक्ति है लेकिन केवल भक्ति योग के द्वारा हमें उसको फिर से उजागर करना है so, Lord Krishna cleanses the desire for material enjoyment from those who relish his message. तो जो भी भगवान श्री कृष्ण के कथा गुणना गुणानुवाद में आनंद लेते हैं उनके हृदय में खुद भगवान उनके हृदय की शुद्धि करते हैं और उनको साफ करते हैं. No, our hearts are not clean. We're here in this material world. We have a lot of material desires and attachments. ये भौतिक जगत के बारे में सुन के हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा. ऑलरेडी हमारे हृदय में कई सारे भौतिक इच्छा है आसक्ति और अनर्थ भरे पड़े हुए हैं। तो जैसे हम नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे अध्ययन करेंगे निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी हृदय के सारे कलमश और जो दूर इच्छा है वो साफ होती जाएगी श्रीमद् भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है तो रोज अगर हमारा वर्तमान पत्र कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसको आप कचरे के डिब्बे में डाल सकते हैं क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है वो सर्वोत्तम ग्रंथ है और सर्वोत्तम न्यूज जो है आध्यात्मिक जगत की वो श्रीमद् भागवत देता है एवरीथिंग यू नीड टू नो इज हियर इन श्रीमद् भागवत एक आत्मा को जीवन को पूर्णता के लिए जो भी ज्ञान की आवश्यकता होती है वो सारा ज्ञान श्रीमद् भागवत में संग्रहित है न्यूज पेपर फुल ऑफ थिंग्स वी डोंट वॉन्ट टू नो और न्यूज जो होते हैं वो ऐसे न्यूज से या घटना से भरे होते हैं कि जिनको पढ़ के कोई भला होने वाला नहीं Things तो केवल ये न्यूज पेपर हमारे मन को भ्रमित करते हैं और ज्यादा से ज्यादा माया की ओर लेके जाते हैं बट श्रीमद भागवताम दर इज लाइक द सन एंड इन द प्रेसेंस ऑफ द सन देर कैन बी नो डार्कनेस इज नो इग्नोरेंस क्योंकि श्रीमद भागवत एक सूर्य के समान है और जहाँ पे सूर्य होता है वहाँ पे ना अज्ञान होता है ना अंधकार होता है सो सुथ गोस्वामी सेट विव पीपल हु हैव लॉस्ट देयर विजन ड्यू टू द डेंस डार्कनेस ऑफ द एज ऑफ काली कैन गेट लाइट फ्रॉम दिस पुराना जैसे सुथ गोस्वामी कह रहे हैं कि इस कलयुग के भयानक अज्ञान के अंधकार से जो हमारा विजन या दृष्टि नष्ट हो गई है केवल श्रीमद भागवत के द्वारा ही वो ज्ञान और प्रकाश प्राप्त हो सकता है so we would like all of you you try to regularly here just like here in our temple every day we are reading at least one sloka of shrimad bhagavatam jaise main aapko request karna chahunga ki hame bhagavat ka shravan karna chahiye jaise hamare iskon ke nasik ke mandir mein bhi roz gita bhagavat ke ek shlok ke upar charcha hoti hai but not just reading but discussing explaining and discussing with each other लेकिन केवल सुनना नहीं या केवल बोलना नहीं है लेकिन डिस्कस करना एक दूसरे के साथ उसके ऊपर चर्चा करना तो रीडिंग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उसके ऊपर चर्चा हो बिकॉज ऑफ्टन वी रीड एंड वी जस्ट फॉर गेट वट एवर वी रेड क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं बहुत जल्दी ही वो भूल भी जाते हैं हम इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू कॉन्सेंट्रेट यू नो समी वट डिज यू रीड प्रभु जैसे हमारा प्रॉब्लम है कि हम पढ़ने के बाद भूल जाते हैं क्योंकि कलयुग में सबकी जो एकाग्रता अतिशय भंगित रहती है लेकिन जैसे कि आप किसी को पूछो कि आज क्या पढ़ा प्रभु जी आपने तो वो काकू करने लगता है उसको कुछ याद आता नहीं है कि क्या पढ़ा है मैंने सो वी इनकरेज ऑल ऑफ यू गेट टूगेदर इधर एज अ फैमिली और विद योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस रेगुलरली दिस श्रीमद पाकवतम तो मैं सबसे आह्वान करना चाहूंगा कि हमें सब एक साथ आना चाहिए पारिवारिक रूप से या जो भी भक्तों का समाज है उन्होंने एक साथ आके भागवत के ऊपर चर्चा करनी चाहिए इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम इट्स अ ग्रेटेस्ट बेनिफिट ये कोई समय की बर्बादी नहीं लेकिन ये सबसे महान वरदान हमारे जीवन का है आई बीन ट्रैवलिंग इन मेनी डिफरेंट प्लेसेस and everywhere i go i find different groups of people who are studying the shrimad bhagavatam to main vishwa mein kai jagah pe jo pravas karta hu to usme kai sare alag alag bhaktong ke samuhon se milta hu jo unke jeevan mein shrimad bhagavat ka charcha satra rakhte hain aur bhagavat ka adhyan karte hain i had the opportunity to go to 
Dubai, and I saw in Dubai how the members, how people there are gathering every morning to discuss Srimad Bhagavatam. तो मैं दुबई में गया था वहाँ पे मैं देखा किस प्रकार सारे भक्त जो है वो सुबह एकत्रित आते हैं और श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा करते हैं वहाँ पे हमारा कोई मंदिर नहीं है केंद्र नहीं है बट द पीपल देर आर सो ईगर टू डिस्कस एंड टू हियर दैट एवरी मॉर्निंग दे वो गैदर टूगेदर and they will discuss shrimad bhagavatam lekin phir bhi bhag ke sadhak itne utsuk hai aur pramanik ki roz wo ekatrit subah aate hai aur shrimad bhagavat ke upar charcha karte hai shravan kirtan karte hai and we have other places other countries in the world where also our krishna consciousness movement is not legal to aise kai vishwa mein jagah ya desh hai jahan pe legally iskon ki sthapna nahi ho sakti but still devotees are so eager they're so anxious to hear that they make arrangements to somehow come together and discuss this knowledge lekin waha ke bhi bhakta bahut utsuk hai aur bahut pramanik hai kuch bhi karke wo aise suvidha utpanna karte hai jahan pe shrimad bhagavat ka shravan kirtan ho sake we make use of technology so much technology you have the mobile networks and so on they're very good for krishna consciousness तो अभी टेक्नोलॉजी में बहुत प्रगति हो गई है सबके जेब में मोबाइल फोन होते हैं उसमें इतने सारे अलग अलग ऐप्स हैं तो उसके द्वारा भी हम भगवान श्री कृष्ण के और भागवत की सेवा का आनंद उठा सकते हैं हम तंत्र ज्ञान या टेक्नोलॉजी के विरुद्ध नहीं है लेकिन अगर हम उसको कृष्ण की सेवा में उपयोग में लाए तो वो बहुत फलदायी हो सकती है इन दैट वे इट बिकम स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी फिर यह आध्यात्मिक हो जाती है वो टेक्नोलॉजी So we encourage all of you make best use of this human life coming to this human form of life Srila Vyasa Dev has written Vedanta Sutra Vedanta Sutra begins Atato Brahma Jignasa meaning now now your human being understand what is matter what is spirit So Srila Vedavyas ji ne ye Bhagavat hame diya ye hamare manushya jeevan ka sarvochcha siddhant hai और इसकी शुरुआत बताई गई है वेदांत सूत्र की जो रचना की वेद जी ने उसका जो पहला सूत्र है अभी हमें मनुष्य जीवन मिला है बहुत भाग्य से मिला है तो अभी हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए मे बी देर सम क्वेश्चन और कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं हिंदी में या मीनो Question. This is the business of devotees with questions and answers. We discuss together, enrich our understanding. Even though you may know the answer, but still, if you ask the question, it can be encouraging in the discussion. Uh, Guru Maharaj, one question. Yeah. Uh, like just you mentioned right now, that question. If we ask, then the understanding goes deeper. Now we all know, as Iskon Sadakas. since day 1 we are hearing about shrimad bhagavatam we are hearing about the importance of studying shrimad bhagavatam but still everyone has very different impact and understanding of shrimad bhagavatam when it comes to practically applying the principles when it comes to practically exhibiting the devotion the impact of shrimad bhagavatam is very different on each and every sadhaka so how it is so that we expect one standard from the devotees that they should be pure honest or whatever basic uh, qualities to exhibit devotion but still after practicing the same bhagavat philosophy hearing same classes hearing same prasadam the impact of that is very individual and different on everyone to na prabhu ji ne prashn kiya hai ki hum hame pehle din se iskon mein ye bataya jata hai ki shrimad bhagavatam ka shravan karna chahiye adhyan karna chahiye तब भी हम देखते हैं कि प्रत्येक भक्त के जीवन में इसका प्रभाव जो है अलग अलग होता है हम वही श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते उसका अध्ययन करते वही प्रसाद भी ग्रहण करते परंतु देखते हैं कि प्रत्येक भक्त के जीवन में इसका प्रभाव अलग अलग होता है तो ऐसा क्यों वो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ द श्रीमद् भागवतम दैट इट अलाउज वैरायटी ये श्रीमद् भागवत की सुंदरता है कि इसमें बहुत सारा नाविन्यता है और उसमें बहुत सारे वैरायटीज है देर इज वैरायटी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड वर नॉट इम्पर्सनलिस्ट 
तो श्रीमद् भागवत और भगवान का जो धाम है उसमें विविधता है क्योंकि हम निराकारवादी या ब्रह्मवादी नहीं है वी डोंट वांट टू जस्ट एंटर इनटू द लाइट इनटू द ब्रह्म ज्योति एंड बिकम वन तो हमें कोई ब्रह्म ज्योति में प्रवेश प्रवेश करके सायुज्य नहीं प्राप्त करना है बट वी वांट टू गो इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड वी वांट टू बी देयर विद कृष्णा एंड द डिफरेंट forms of the lord and take part in different past times lekin hame bhagwan ke dham mein jana hai krishna ke dham mein aur unke alag alag avtaron ke aur bhakton ke sath hame reh ke bhakti ka anand lena hai and there are unlimited numbers of planets in the vaikuntas and you can go there with that you can associate with different with the lord in different forms और वैकुंठ में अनंत लोक है और वहां पे हम जाएंगे तो भगवान के अलग अलग अवतार अपने अलग अलग भक्तों के साथ विराजमान है तो एक लोक जो है कपिल लोक है जहाँ पे देवहूति माता है उनके पुत्र कपिल देव है उनके सारे भक्त उस लोक में कपिल लोक में रहते हैं और भीष्म देव ऐसे जगह पे जहाँ पे श्री कृष्ण पार्थ सारथी रूप में लीला कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत में सो देर इज अ लॉट ऑफ वेराइटी इन स्पिरिचुअल लाइफ तो आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत विविधता है इट्स नॉट दैट वी थिंक ओ यू यू कैन डू दिस नो इट्स ऑल गोट बी लाइक दैट एंड इवन इन प्रसाद लॉट ऑफ वेराइटी तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि सब एक ही जैसे होने चाहिए सबने यही करना चाहिए क्योंकि हम देखते हैं कि प्रसाद में बहुत विविधता होती है हमारे यहाँ पे राइट यू गो इन इटली प्रसाद तो अगर कोई इस्कॉन के कोई केंद्र में जाएगा इटली में यूरोप में जाएगा तो वहाँ पे प्रसाद में आपको पास्ता मिलेगा और नूडल्स मिलेंगे एंड यू गो टू इंग्लैंड और अगर आप इंग्लैंड में जाएंगे प्रसाद पाएंगे तो उसमें बटाटे बहुत भरे हुए बट यू गो टू अमेरिका माई बी पिज्जा और अगर हम अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पे पिज्जा मिलेगा प्रसाद में नॉर्थ इंडिया इज चपाती और नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में पराठा चपाती खाएंगे बट साउथ इंडिया वो भी इडली एंड डोसा और साउथ में जाएंगे तो प्रसाद में वहाँ पे भगवान का इडली और डोसा मिलेगा तो ये सब कुछ महाप्रसाद है क्योंकि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया गया और उसमें बहुत सारी विविधता के पूर्ण वे डोंट से ओ नो नो यू कैन डू दिट नो देर वेराइटी इज वंडरफुल वेराइटी तो ये बहुत अच्छी विविधता है जो भगवान को अलग अलग व्यंजन का भोग लगे वेराइटी इन कीर्थान और कीर्तन में भी विविधता है हमारे समवेयर दे प्लेइंग द गिटार्स तो कुछ मंदिरों में गिटार के ऊपर कीर्तन चलता है एंड अदर प्लेस गॉट अ सैक्सोफोन और कुछ मंदिरों में सैक्सोफोन बजता है फ्लूट और फिर बांसुरी भी बजती है सो मेनी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन द कीर्तन तो अलग-अलग वाद्यों के साथ कीर्तन होता रहता है सो देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी इन कृष्ण सर्विस तो कृष्ण सेवा में विविधता बहुत है लॉर्ड कृष्ण इज द सुप्रीम एंजॉयर and he enjoys the variety bhagwan shri krishna param bhogta hai aur wo vividhata jo variety hai usko bhogne mein anand lete hai wo so we're not dry people to hum jo koi hai wo niras log nahi hai no we have a lot of variety we have a lot of life and we find life in so many different engagements in the service of krishna so krishna ke seva mein bahut jeevan hai bahut hi chaitanya hai usme aur usme vividhata bahut hai हरे कृष्णा यस प्रभा हरे कृष्णा महाराज जी यू आर गिविंग इम्फेसिस ऑन एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर एज यू एक्सप्लेन एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर एचीट्यूड ऑफ द फॉलोअर सो इन दीज इन एनी सर्विसेज आर एनी एक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस how a practitioner uh, uh, yeah what should be the attitude of the follower how he can uh, uh, develop a positive attitude to maharaj ji ne apne kai sare pravachan mein ye mudda bahut mahatvapurna kiya hai ki bhakti mein pragati jo hoti hai wo sadhak ke drushtikon ke upar nirbhar karti hai to wo drushtikon kya hota hai uska vikas kaise kare well the most important attitude is that we're not just thinking about our own self we're not selfish तो सब एटीट्यूड या दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम स्वार्थी नहीं है केवल अपने ही बारे में सोचते हैं ये बहुत गलत दृष्टिकोण तो शिल प्रभुपाद ने कहा कि भक्ति में आने का मतलब है कि अपना जो उद्योग है उसको बंद करो 
Business means you give some, you want something back. You know, you've got to get paid. You've got to get the the returns from what you give. उद्योग का मतलब होता है कि मैंने इतना दिया है अभी मुझे इसमें इतना मिलना चाहिए इसको छोड़ दो आप. But devotional service is selfless. We do it without thinking what I'm getting. तो भक्तिमय सेवा जो है वो निस्वार्थ है इसमें कभी उद्योग नहीं होता है क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं तो जो भक्त होता है वो खुद के प्रॉफिट के लिए खुद के गेन्स के लिए वो प्रयास नहीं करता है सोचता नहीं है वो केवल निस्वार्थ भाव से देना चाहता है सो दूड शुड बी तो जब एटीट्यूड की दृष्टिकोण की बात करते हैं तो सबसे पहला मुद्दा ये आता है कि हमें अहेतु क्यों होना चाहिए कि कोई भी उसमें हेतु नहीं होना चाहिए क्यों कर रहे हम ये और हमारी सेवा अप्रतिहत होनी चाहिए मतलब उसमें कोई बाधा या रुकावट नहीं आनी चाहिए वो गंगा की धारा की तरह बहती रहनी चाहिए इट्स नॉट जस्ट संडे मॉर्निंग आई एम डिवोरी द रेस्ट ऑफ द वीक फॉर गेट इट बाबा ऐसा नहीं कि हम सुबह उठे कि भाई मैं भक्त हूँ बाकी सब लोगों के लिए भूल जाओ आप नो आई हैव टू वर्क आई हैव टू मेक मनी आई हैव अ फैमिली टू सपोर्ट नहीं मुझे काम करना चाहिए मुझे परिवार एक जिम्मेदारी है मुझे उनका भी पालन पोषण करना ऑफ कोर्स वी नो दैट वी नो यू हैव अ फैमिली टू सपोर्ट यू नो वी हैव टू वर्क वी डोंट कृष्ण डिडंट टेल अर्जुन डोंट वर्क कृष्ण टोल अर्जुन यू हैव टू डू इट यू हैव टू फाइट तो ये नहीं है कि हम ये मानते हैं कि हर एक की पारिवारिक जिम्मेदारी होती है उसको परिवार को चलाना होता है जॉब करना पड़ता है तो हम ये नहीं कहते सबको छोड़ दो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम छोड़ नहीं सकते हो तुम्हें युद्ध करना होगा तुम्हारे कर्म तुम्हें करने होंगे तो पूरे गीता और भागवत का जो सिद्धांत तो यही है कि कर्म करने चाहिए हमें हमें प्रयास करना चाहिए कोई एक जगह पे शांति से बैठ के कर्म रहित नहीं होना चाहिए हमें Shrila Prabhupada trained us. He said, "Our Krishna conscious centers are a base for our army to go out and fight Maya." So Shrila Prabhupada ji ne kaha ki hamare iskon ke mandir jo hai, wo army ke base ke samane jahan pe training le aur bahar ja ke Maya ke saath yuddha karne ke liye jaye. So the attitude should be that yes, I'm. We're in war. We're at war with the material energy. तो हमारा एटीट्यूड इस प्रकार से होना चाहिए कि हम एक युद्ध को छेड़ दिए हैं जो भौतिक प्रकृति के माया के और कली के खिलाफ है तो क्योंकि युद्ध परिस्थिति में हम बहुत गंभीर रहते हैं बहुत सतर्क रहते हैं हर एक जो निर्णय होता है या हर एक जो चाल होती है बहुत सावधान से बरतते हैं हम so yeah, there there's a great battle going on with the material energy we don't want to be conquered by the material energy to maharaj ji bahut mahatvapurna baat bata rahe ki humne bahut bada yuddha chhed diya hai maya devi se aur hum kabhi nahi chahte ki maya devi ke dwara hum parast ho jaye aur bhakti se dur ho jaye so the attitude has to be there that i have to take shelter of lord krishna aur ye drishtikon hona chahiye ki mujhe shri krishna ka aashray lena hi hoga he can help me to conquer this maya aur wo madad karenge is maya ko paar karne mein so attitude yes the attitude that i want to be a devotee i'm trying to be a devotee Haan. i'm not much of a devotee just now but i'm trying to become one तो ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि मुझे भक्त बनना है मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ और मुझे श्री कृष्ण का आश्रय लेना ही है और हम ये कर पाएंगे केवल श्री कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा के माध्यम से वी नीड एसोसिएशन डिवोशनल एसोसिएशन इज वेरी इम्पोर्टेंट हमें सत्संग की बहुत आवश्यकता है और ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे भक्ति का and when we don't get that association then we have to associate more with prabhu's books aur agar wo sang hame prapt nahi hota hai to hame prabhu pad ke granthon se jara se jara sang lena chahiye you have to read you have want to read all of prabhu's books aur hame shri prabhu pad ji ke sare granthon ka adhyan karna chahiye and then when you've read them one time you can read them again 
और एक बार जब आप पढ़ लोगे तो पहला वाला भूल जाओगे तो फिर से पहले से शुरू करना चाहिए यू रीड देम अगेन यू थिंक इट्स लाइक यू नेवर रेड इट बिफोर और आप जब फिर से पढ़ोगे उसके बाद पता चलेगा कि अरे ये तो मैंने शायद से कभी पढ़ा ही नहीं था तो फिर से आप पढ़ना शुरू करोगे दीज बुक्स आर डायनामिक दे आर नॉट ड्राई दे आर नॉट डेड दे आर फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल विजडम तो श्री प्रभुपा जी के जो ग्रंथ है वो चैतन्यमय है वो कोई सूखे हुए पत्थर के समान या लकड़ी के समान नहीं है उसमें बहुत रस है so you just read one book your life can be changed keval ek granth pad ke hamara jeevan parivartit ho sakta hai change meaning change in consciousness aur change ka matlab hai hamare manovritti mein parivartan hamari chetna ka parivartan that's the important thing we're not so much concerned with giving up work or changing our material situation but the attitude the consciousness which we have that's important तो हम कोई अपना परिवार या जॉब बदलने के परिवर्तन की बात नहीं कर रहे लेकिन हम बात कर रहे हमारे मानसिक स्थिति और चेतना के परिवर्तन की बात कर रहे हैं जस्ट लुक एट द एक्सटर्नल्स थिंक अबाउट द इंटरनल केवल बाह्य चीजों को या वस्तु को मत देखिए लेकिन जो अंतरिक्ष जो तत्व है जो सार है उसको समझने का प्रयास कीजिए couple of hands are up yes prabhu hari krishna maharaj ji as you men- as mentioned in the bhagavad gita and you also mentioned in your previous session that we are not body we are soul though we are not body but still we have got one and uh, we as we grow in our life we came across various things throughout our life like uh, health wealth relationship education do they are they are not uh, they are temporary but still have important part in our life so how should we treat them how should uh, what will our approach towards them and apart from it if a person is spiritual and uh, still gives equal importance to this various ex- uh, except out of life then uh, should we consider him as a successful on his spiritual path so we know we're not the body we know we're So, yeah, so but how should but we, still we, we have need, yeah we need to maintain health wealth education career oh. everything oh, so oh. how to see that and if you are also giving importance to these external objects health wealth and all these things are we spiritually successful are we going to get successful in our life well those things of course oh hindi to hamare ye jo prashna karta hai unhone ye prashna pucha maharaj ji se कि जैसे महाराज जी ने प्रवचनों में पहले भी और आज भी बताया कि हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है लेकिन हम जब छोटे से बड़े होते हैं तो जैसे हमारे जिम्मेदारी होती है हमें संपत्ति चाहिए हमें करियर चाहिए परिवार चाहिए तो ये सब को कैसे समझे फिर क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा है तो सारे टेम्पररी वस्तु है लेकिन अगर हम इनको ऊपर भी ध्यान देते क्योंकि इनको भी जस्टिस देते समाज में जीने के लिए तो क्या हम आध्यात्मिक रूप से यशस्वी हो सकते हैं या हम उसको पीछे छोड़ रहे हैं wealth everybody wants that wealth does everybody get it to hame ye samajhna avashyak hai ki sampatti ki zarurat sabko hai pure duniya sampatti ke piche padi hai lekin kya sabko sampatti milti hai kya it's not just only hard work which will get you wealth to keval gadha mazuri karne se sampatti nahi milegi hame some people work very hard they're working very hard their whole life but they're always poor कुछ लोग होते कि जीवन भर अतोनात परिश्रम करते लेकिन फिर भी गरीब के गरीब ही रह जाते हैं कुछ लोग ऐसे होते कि जो बहुत कम काम करेंगे लेकिन संपत्ति बहुत रहेगी उनके पास सो इट्स नॉट जस्ट ओनली बाय द पर्सन ओन एफर्ट्स गेट दीज थिंग तो केवल अपने वैयक्तिक प्रयास से ही सब कुछ मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है एवरीबडी हैज देयर पर्टिकुलर कर्मा यू नो वट वट एवर पायस एंड whatever pious deeds they did in the previous life they enjoy the results of that and they suffer for the sins also to har ek ke karma ka aisa alag alag hota hai jo bhi usne acche purv mein bure karma kiye pehle mein un sab ke phal ye jeevan mein usko prapt hote hain so the devotee has is a bit detached from these things to jo bhakt hota hai wo isak bahya cheezon se nirasakt hota hai because he just think, simply thinks well what i uh, my destiny according to my destiny i'm placed in a particular situation to hum jis paristhiti mein wo sochta hai ki jo paristhiti mujhe prapt hui hai wo mere karmon ke karan aaj mujhe prapt hui hai somebody is in the body of a bird the soul is in the body of a bird and the bird is living in the tree 
तो कुछ आत्मा जो है उनको पक्षी का शरीर प्राप्त हुआ है और उसके अनुसार वो अपने पेड़ों के ऊपर रह रहे हैं और कुछ जो आत्मा है उनको पूर्व कर्मों के कारण एक एक राजा का शरीर प्राप्त हुआ है तो बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं so so जो भी आनंद और दुख का भोग लोग रह रहे हैं वो अपने पूर्व कर्मों के कारण प्राप्त होता है यू नॉट गोइंग टू चेंज थिंग्स वेरी मच जस्ट बाई हार्ड वर्क केवल अगर हम बहुत मेहनत करेंगे तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा ऐसा नहीं होता है वी हैव अ मटेरियल बॉडी बट वी कैन कीप इट हेल्थी यू कैन गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग यू कैन डू सम योगा ट्राई टू कीप फिट हेल्थी तो हमें सबको मनुष्य शरीर मिला है तो ठीक है हम थोड़ा योगा करेंगे सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे और इस शरीर को हम स्वस्थ रखने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन फिर भी एक दिन आएगा बुढ़ापा आ जाएगा और बीमारियां भी हो जाएंगी और एक दिन मृत्यु भी तो निश्चित है सो वी कैन डू मच अबाउट दिस थिंग तो हम इन सबको बदल नहीं सकते बट वॉट वी कैन डू इज गेट आउट ऑफ दिस मटीरियल वर्क हाँ लेकिन एक काम जरूर कर पाएंगे कि इस भौतिक जगत से हम मुक्त हो सकते हैं सो यू वी वॉन्ट टू सॉल्व ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम द बेस्ट थिंग इज दट वन वी गिव अप दिस बॉडी वी डोंट कम बैक इन दिस वर्ल्ड अगेन बट वी गो बैक टू गॉड है तो सबसे उत्तम तरीका है कि जब हमारा ये शरीर छूटने का समय आएगा तो फिर से ये शरीर धारण नहीं करना है हमें नहीं तो फिर से यहाँ पे जन्म लेना होगा लेकिन यहाँ से मुक्त होना है हमें एंड यू गेट अ स्पिरिचुअल बॉडी और हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा no more worries about old age and disease to usme koi insecurity nahi ki budha pa jayega bimari aayegi and you don't have to worry about wealth in the spiritual world either aur bhagwan ke vaikuntha lok mein sampatti ki kami to bilkul nahi hai wahan pe there's no problems there's no anxiety wahan pe na koi chinta hai na koi samasya hai it's vaikuntha और इसके लिए उसका नाम है वही कुंठा दिस इज कुंथ लोका दिस इज कुंथ दिस प्लेस इज ऑल एंगजाइटी ये जो जगत है उसको कुंथ लोग कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे केवल चिंता ही चिंता है As you said, wealth, health. This, that, so many problems. तो इस दुनिया में हम देखते हैं कि हेल्थ वेल्थ और कई सारे समस्याओं से जूझना पड़ता है बट इफ यू गेट आउट गो बैक टू गॉड है गो टू वाई कुंथा नो मोर प्रॉब्लम लेकिन एक बार हम इस शरीर को छोड़ के जब भगवत धाम को प्राप्त करेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी ऑल द प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वहां सो वी पुट आर अटेंशन ऑन हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड तो हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए किस प्रकार से ये भौतिक जगत को और इस शरीर को छोड़ के भगवान के धाम जाए एट द सेम टाइम दी इज नॉट निगलेक्टफुल लेकिन हम हमारे बाकी के जिम्मेदारियों के ऊपर दुर्लक्ष्य नहीं करते डिवोटी ऑल्सो वर्क हम भी काम धंधा करते हैं अर्जुन जो थे उनको खुद को अपना काम छोड़ के जाना था लेकिन कृष्ण ने कहा कि तुम योद्धा हो तुम्हारा काम है युद्ध करना तुम्हें करना ही होगा ये so you have to do you have to recognize your duties your responsibilities and don't be neglectful to hame hamari zimmedariyon ko nibhana chahiye unke upar durlakshya kabhi nahi karna chahiye but at the same time keep the focus on what is your real purpose lekin hamara jo dhaiya hona chahiye usko hame chhodna nahi chahiye hame bhagwan ki prapti karni hai and the ultimate purpose is to get out from this world और हमारा सबसे महत्वपूर्ण ध्यय है कि पहले इस दुनिया से और भौतिक शरीर से हम अपने आप को ऊपर उठा के भगवत धाम प्राप्त करें ओके यस हरे कृष्णा हरे कृष्णा महाराज प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर एक्सप्लेनिंग like shrimad bhagavatam uh, the creation process i like that uh, i have taken the notes and uh, like uh, i when i read that i felt it complex but when you explained i am feeling i should visit once again and read very carefully so i will definitely do that uh, ether before ether you told uh, ether is coming from word like shabda is it like uh, i remember ether air fire water and earth each has one extra quality like ether have no touch no form no sound no smell air has a touch fire has a form water has a taste earth has a smell right but everything begin from uh, you are saying word right means shabda is it 
Well, probably it was a quote from the Bible, which said, "In the beginning was in the beginning was the Word." तो ये प्रश्न जो पूछ रहे हैं उसमें सृष्टि के निर्माण का क्रम पूछा गया है जैसे पंचम महाभूतों में सबसे सूक्ष्म जो होता है जो हम महाराज जी बता रहे थे वो है आकाश और महाराज जी ने बहुत आसान तरीके से हमें ये समझाया लेकिन फिर ये पूछ रहे हैं कि फिर क्या शब्द से आकाश की निर्मित होती है तो महाराज जी बता रहे हैं कि बाइबल में इसका उल्लेख आता है ओके थैंक यू महाराज एंड लाइक रिलेटेड टू वॉटर वॉटर अर्थ इज कमिंग फ्रॉम वॉटर राइट so uh, is that having relation with uh, garbodak shai like we say garbodak shai vishnu or garbodak and we have universe there so is it related that from water all the universe is coming uh, or uh, planets are coming like that <laughs> uh, no i don't think so yeah okay not Thank quite you. like that yeah i've never heard this before yeah but you have to understand primary creation primary creation is done by which by the lord uh the elements are created first and then vishnu and then you get brahma and all that you know he's doing secondary part of creation brahma's engineer take the elements so the elements are all there in the beginning by the arrangement of the lord तो महाराज जी बता रहे हैं कि भगवान श्री विष्णु जो है वो प्राइमरी क्रिएशन करते हैं प्राथमिक सृष्टि का निर्माण करते हैं वो सारे शक्तियों का निर्माण वो कर देते हैं पंच महाभूत का और उस सारे सामग्री को लेके सेकेंडरी क्रिएशन में ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि का निर्माण करते हैं थैंक यू महाराज यस मैथी हरे कृष्णा परम पूज्य महाराज जी आपके चरण कमलों में कोटि कोटि दंडत प्रणाम मेरा प्रश्न ये है कि अभी पितृपक्ष चल रहा है तो काफ़ी बार ऐसे प्रश्न होता है कि जो भक्त बन रहे हैं या भक्त प्रोसेस में आगे बढ़ चुके हैं तो उनके लिए ये होता है कि श्राद्ध पक्ष करना चाहिए अपने पितरों के उत्तम गति के लिए मीन्स तो उसके उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए हमारे ज्ञान Hare Krishna. She is asking now. This is a Pitru Paksha is going on. This 15 days of in India in our calendar, it is called Pitru Paksha. Whatever ancestors we have, our departed uh, father, grandfathers. So 15 days they offer oblations to them. The pindo dak, the jal and pindas, the food and water. So because we are devotees, should we practice this and offer the satisfaction or the pujas or water and Vishnu Prasad to our uh, ancestors? or what to do about it well it's not necessary for devotees to do these things so, for devotees if you're fully engaged in devotional service that will give your ancestors the greatest benefit to so, maharaj ji bol rahe ki jo bhagwan ke pragat bhakt hai jinhone apne aap ko bhakti mein seva ke liye pura samarpit kar diya hai उनको अलग कुछ करने की जरूरत नहीं जरूरत नहीं क्योंकि अगर वो श्री कृष्ण को पूर्णतया समर्पित है तो भगवान श्री कृष्ण उनके पूर्वजों का भी उद्धार करते हैं तो प्रहलाद महाराज शीला में देखते हैं कि जब हिरण्य कश्यु का वध हुआ तो प्रहलाद महाराज बहुत चिंता में थे क्योंकि उनको पता था कि मेरे पिता ने जो पाप किए वो नरक में जाएंगे लेकिन जब श्री नरसिंह देव ने ये देखा तो नरसिंह देव ने कहा कि तुम इतने प्रामाणिक भक्त हो प्रहलाद कि तुम्हारी कृपा से तुम्हारे कई सारे पीढ़िया तर जाएंगे he became bhakti swarup damodar goswami uh, but before his sanyas he was a young he was a sa- doing his uh, phd studies there in america and he got a message from manipur that his father had died and so he said to prabhupada i should go back immediately and do the last rites for my father to los angeles mein shri prabhupada ji the और हमारे इस्कॉन के बहुत ही वरिष्ठ आचार्य भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज उस समय ब्रह्मचारी थे 
और वो जब प्रभुपाद से मिल रहे थे तभी उनके पिताजी का मृत्यु मणिपुर में हुआ था तो श्री प्रभुपाद जी को पूछ रहे थे कि अभी मुझे क्या करना चाहिए बट प्रभुपाद तो श्री प्रभुपा जी कहे कि आप ये कर्मकांड के स्तर से पूरा ऊपर उठ गए हैं आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए बिकॉज यू आर एंगेज इन डिवोशनल सर्विस सो योर फादर हैज नो वरीज क्योंकि आपने अपना पूरा जीवन भक्ति के लिए दे दिया है तो अभी आपके पिता के लिए कोई चिंता नहीं है ही वुड सर्टेनली बी डिलीवर्ड बाय योर मर्सी क्योंकि आपकी साधना से आपके पिताजी का उद्धार है However if you're in family life and maybe some members in the family are very strongly and very eager to do it you have to consider then more carefully what what would necessary to keep the harmony in the home lekin agar koi grihasthi hai aur kai sare parivar parivar ke sath rehta hai aur fir parivar mein jab ye prashna uthta hai ki is prakar se shraddha hame karna chahiye तो हाँ उसको सबके साथ कॉपरेशन करना चाहिए और सबको प्रसन्न करने के लिए अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर सकता है वो सो यू नो मे बी इफ इफ यू हैव अलॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम रेलेटिव इन द मूड ऑफ डिवोशन हाँ तो अगर हमारे परिवार के लोग अगर प्रेशराइज कर रहे हैं और वो चाहते कि ये हो तो हमें ये करना चाहिए लेकिन एक भक्त के रूप में और भक्तिपूर्ण भावना से हमें ये करना चाहिए that you whatever offerings you make to your forefathers pray that they can become devotees aur wo shraddha puja ke waqt arpan ke waqt hame ye prarthna karni chahiye ki ye jo bhi hum unko arpan kar rahe hain uske dwara agle janm mein kahi pe bhi ho bhagwan ke acche bhakt bane and and when you're doing the 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 rituals chant the holy name aur jab ye puri puja vidhi chal rahi hai to niyamit rup se aur nischint rup se hame namasmaran acche se andar karna chahiye okay hmm Krishna Maharaj ji uh Dhanvant Pranam Maharaj ji my question is while practicing Krishna consciousness balancing our material life and spiritual life we take whatever efforts we take devotees are satisfied in a very little amount of efforts and our material relations though doing excess for them not satisfied why like the same i seeing efforts doing at home or family or relations and a little efforts in temple and lots of appreciation why this differences we feel again and again to mata ji ne ek vivad purna prashna pucha hai ki hum parivarik logon ko kitna bhi de apna khun pasina bha de lekin phir bhi unse hame kuch nahi milta aur aashay badhti hai और अप्रिसिएशन मिलता नहीं लेकिन भक्तों में के परिवार में भक्तों के समाज में थोड़ा सा भी सेवा कर दे तो सब हरी बोल हरी बोल करते तो ऐसा डिफ्रेंसिएशन क्यों होता रहता है वेरी हार्ड टू प्लीज फैमिली मेंबर्स तो परिवार को खुश रखना बहुत मुश्किल है यस बट डोंट बी डिस्करेज लेकिन हमें धैर्य को खोना नहीं है इफ यू आर समहाउ एबल टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस एट होम even though the family members don't appreciate you should continue to do it and gradually gradually they will be happy to agar hum parivar mein reh rahe hain jahan pe hum bhakti karne ka prayas kar rahe hain aur hamare parivar ke log usko appreciate nahi karte hain to bhi chinta mat kijiye aap apni seva aur aapka adhyatmik jivan jari rakhiye aur dheere 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 wo log bhi appreciate karna shuru karenge if you were to give up doing it they'll say why are you not doing it और अगर आप उसे छोड़ देंगे तो फिर भी पूछेंगे ये क्यों छोड़ दिया अभी आपने नेचर फैमिली लाइफ दे ऑलवेज कंप्लेनिंग यू डू पारिवारिक जीवन का मतलब है सब जगह पे केवल तकरारी तकरार कंप्लेंट ही कंप्लेंट इट्स इट्स दैट्स अ प्लेजर ऑफ फैमिली लाइफ राइट पारिवारिक जीवन का एक ही आनंद बचा है केवल एक दूसरे का तकरार करते रहो even krishna was joking with rukmini telling rukmini you know oh you know i'm not fit to be your husband you should go and marry some other man you know 
तो श्री कृष्ण के लीला में भी हम देखते हैं किस प्रकार से टकराव का टकराव चलता रहता था श्री कृष्ण रुक्मिणी को बोलते कि अरे तुमने मेरे से क्या शादी किया वो शिशुपाल इतना अच्छा था इतना गुणवान था इतना हैंडसम था मेरे पास क्यों आए तुम एंड कृष्ण से जोक्स इन द फैमिली दिस इज दिस इज अ ग्रेटेस्ट प्लेजर इन फैमिली लाइफ तो पारिवारिक जीवन में एक ही आनंद बचा है कि तकरार करते रहो सो व्हेन दे complain about you and criticize you and so on they, you know they they're just watching you to see how you react to jab parivar mein koi aapko agar takra karta hai aapko tokta hai to keval wo dekhna chahte hai ki aap kaise abhi dukhi hote kaise aap respond karte usme anand aata hai unko so just take it as a test from to krishna to keval ye krishna ke dwara pariksha ki ghadi hai hmm hare krishna thank you maharaj ji yes prabhu impossible <laughs> <laughs> how to make parents devotees impossible aisa prashna puch rahe ki hamare mata pita ko kaise bhakt karna chahiye banana chahiye to maharaj ji bol rahe ki ye ashakya hai just try to make yourself a devotee <laughs> पहले अपने आप की नैया पार करो उसके बाद बाकी लोगों का सोचो ऐसे महाराज बोल रहे हैं ट्राई टू मेक अदर्स डिवोटीज फर्स्ट वी हैव टू बिकम डिवोटीज राइट दूसरों को पार करने से पहले अपने आप को पहले हमें पार लेना जाना चाहिए उसके बाद फिर बाकी के लोग भक्त बनेंगे ओके हरे कृष्ण थैंक यू वेरी मच शिल प्रोपाद की जय Okay okay you're very kind you're very kind His Holiness <laughs> Bhakti Vigra Vinayak Narsimha Swami Maharaj ki to Maharaj ji har subah bhagavatam class de rahe hain to hum sab bhaktong se request karna chahenge ki Maharaj ji ka margadarshan prapt karne ke liye agar roz subah bhagavatam class mein subah 8 baje aayenge to sabko aur bhagavat ka sang prapt hoga bhakt bhagavat ke dwara granth bhagavat ka upadesh hame milega kyunki Maharaj ji bata rahe the कि जिसने अपने जीवन में भागवत के सिद्धांतों का अनुशीलन पालन किया है वही भागवत कथा कर सकता है उसका इम्पैक्ट हो सकता है तो इसका लाभ हम सब ले सकते हैं थैंक यू वेरी मच महाराज फॉर योर डीप एंड प्रोफाउंड गाइडेंस ऑन कृष्ण कॉन्शियसनेस सो वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर शेयरिंग इज कृष्ण कॉन्शियसनेस इफ यू नो गुरु महाराज जी इज प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस फ्रॉम लास्ट फिफ्टी टू ईयर्स सो in kaliyuga to practice krishna consciousness having full faith and trust in his guru the words of guru and committing our life for the instructions of guru is the highest caliber of a soul and maharaj has displayed it amazingly such a simple hearted such a genuine sadhaka and having such a deep love and appreciation for prabhupad and dedication for his mission so it is our greatest good fortune that krishna kirtan pro invited him over here and we are getting his abundant association so we request maharaj that we can imbibe this qualities of yours by becoming a genuine servant to guru parampara and the bhagavat and i think you know this is our uh, the greatest benediction uh, from your side so we seek your blessings for that so hum maharaj ji ko dhanyawad denge teen baar zor se hari bol bol ke hari bol hari bol hari bol aur do suchna hai jaise abhi ek mata ji ne pitru paksh ke bare mein poocha tha तो अपने पूर्वजों का उद्धार करना है तो ब्राह्मण भोजन आप मंदिर में करा सकते हैं और 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक पितृपक्ष है तो अगर आप मंदिर में वो दान धर्म करेंगे तो कृष्ण और वैष्णव कृपा से हमारे पूर्वजों का उद्धार निश्चित रूप से होगा और यहाँ पे कोई अमोल वेलिंग करके उनका आसक्ति भगवान ने तोड़ दिया उनका वैलेट गुम हो गया है उसमें पैसा भी था और कार्ड्स भी थे तो पिछला कर्म अच्छा नहीं था लेकिन अच्छा है क्योंकि मंदिर में घुमा है तो मिल ही जाएगा क्योंकि उसमें एटीएम कार्ड और लाइसेंस है तो कृपया जिनको भी कोई अगर वैलेट मिला है तो वेलिंग अमोल जो है उनको आप वापस कर सकते हैं हरे कृष्ण